రంగంలోకి సిబిఐ టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతి నైన చుట్టూ బిగుసుకుంటున్న ఉచ్చు సీఎంగా వంద రోజుల పాలనలో జగన్ దూసుకుపోతున్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన మూడు నెలల్లోనే అధిక శాతం హామీలను అమలు చేసిన ఘనత వైఎస్ జగన్ దక్కించుకున్నారు తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా వంద రోజుల పాలనలో ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టారు ఇదిలా ఉంటే సిబిఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ జగన్తో భేటీ అవ్వడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ను మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన కలిశారు అకస్మాత్తుగా వీరిద్దరూ భేటీ అవ్వడం ఏపీ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది గత టీడీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలోకి సిబిఐ రాకుండా చంద్రబాబు నిషేధం విధించారు అయితే తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో సీన్ రివర్స్ అయింది సీఎంగా జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత రాష్ట్రంలోకి సిబిఐ రావడానికి అనుమతి ఇచ్చారు అయితే మొదటిసారిగా ఏపీలో సిబిఐ తొలి కేసుకు జగన్ సిఫార్సు చేశారు టీడీపీ హయాంలో గుంటూరు జిల్లా పల్నాడులో జరిగిన అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంపైన సిబిఐ విచారణకు ఏపీ కేబినెట్ నిర్ణయించింది కొద్ది రోజుల క్రితం సిఐడి హైకోర్టుకు అక్రమ మైనింగ్ జరిగిందని నిర్ధారించి నివేదిక అందించింది ఇందులో టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతి నేను శ్రీనివాసరావు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని నివేదిక తెలిపింది దీంతో హైకోర్టు ఈ కేసును సిబిఐ విచారణను జగన్ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది ఇప్పుడు ఏపీ కేబినెట్ ఈ వ్యవహారంపైన సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించడంతో ఆయనకు ఉచ్చు బిగిసినట్లే కనిపిస్తోంది కొద్ది నెలల క్రితం రాష్ట్రంలో అవినీతి కేసుల విచారణలో సిబిఐకు అనుమతి నిరాకరిస్తూ గత ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది గత ఏడాది నవంబర్ ఎనిమిదిన సిబిఐ దర్యాప్తునకు సాధారణ సమ్మతిని నిరాకరిస్తూ జీవో నెంబర్ నూట డెబ్బై ఆరును టీడీపీ సర్కార్ జారీ చేసింది ప్రభుత్వం మారడంతో గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను రద్దు చేస్తూ హోంశాఖ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ జీవో నెంబర్ ఎనభై ఒకటిని విడుదల చేశారు జగన్తో మరోసారి సమావేశమవుతామని చంద్రజిత్ బెనర్జీ తెలిపారు దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎరపతి నైన చుట్టూ ఉచ్చు మరింత బిగుసుకుంటుందనడంలో సందేహం లేదు